నమస్తే అండి నేను సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శ్వేతారెడ్డి కే పాల్ గారు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు మీకు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు వీడియోలు తీసుకుని నా గురించి ఏం ప్రచారం చేస్తున్నారు మీరు నిన్న టీవీ నైన్ డిబేట్ లో నేను వేసిన క్వశ్చన్స్ కి మీకు సమాధానం చెప్పడం చేత కాక సబ్జెక్ట్ మొత్తం డివియేట్ చేసి మీరు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసి టీవీ నైన్ దగ్గర మీ పప్పులు ఉడకకుండా మీరు పది మందిని గుంపేసుకుని మీ భజన బ్యాచ్ ని గుంపేసుకుని పర్సనల్ వీడియోస్ చేస్తారా మీకే మొబైల్ ఉందా మీరే వీడియోలు చేయగలుగుతారా స్మార్ట్ ఫోన్ నాకే ఉంది నేను కూడా మీ గురించి వీడియో చేయగలను ఏమంటున్నారు మీరు మాట అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి కోవట్ జగన్ ఏజెంట్ మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తారా మీరు చేస్తున్న తప్పుల గురించి క్వశ్చన్ చేస్తే మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించి మాట్లాడితే ఉగ్రవాదాలు అంటారు లేకపోతే టెర్రరిస్టులు అంటారు లేకపోతే దేశద్రోహం అంటారు కాసేపు బాలకృష్ణ నిన్ను పంపించాడు అంటారు కాసేపు చంద్రబాబు నాయుడు కోవట్ అంటారు కాసేపు పవన్ కళ్యాణ్ కోవట్ అంటారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏమైనా ఉందా బాగా ముదిరిపోయింది పిచ్చి పిచ్చి ముదిరిపోయి నీలాంటి ఓళ్ళని ఈ సమాజంలో ఉండనివ్వకుండా ఫస్ట్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేయాలి ఎందుకంటే సమాజానికి కీడపురుగు లాంటి ఓడివి నువ్వు నీలాంటి పిచ్చోడిని సమాజంలో వదిలితే అందరిని ఇంకో కొద్ది రోజులు అయితే నువ్వు అందరినీ కొరికేస్తావు ఇదే నీ ఇదే ఇదే అగ్రెసివ్నెస్ ఇదే నీకు ఈ పిచ్చి ముదిరిపోయి కావాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కొరికేస్తావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కొరికేస్తావు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా కొరికేస్తావు వాడ వాడెవడ కోడి కత్తి దాడి చేశాడు కదా అట్లా నువ్వు దాడిని చేసేసి నువ్వు 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 సమాజానికి నువ్వు చాలా డేంజరస్ ఫెలో ఒక ఉగ్రవాది కన్నా నువ్వు చాలా డేంజరస్ ఫెలో నిన్ను ఫస్ట్ తీసుకుపోయి ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ లో వేయకుండా నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఒకటే అభ్యర్థన చేస్తున్నా సీఎం కేసీఆర్ గారికి నేను ఒకటే అభ్యర్థన చేస్తున్నా సీఎం కేసీఆర్ గారికి ఫ్రం తెలంగాణ అండ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫ్రం ఏపీ ఈ ఇద్దరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రులకి నేను ఒకటే అభ్యర్థన చేస్తున్నా అది సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఈ కేఎపాల్ అనే జీవి ఎవరైతే ఉందో అది దాన్ని ఫస్ట్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ కి తరలించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా లేకపోతే ఆ జీవి ఏం మాట్లాడుతుందో సివిక్ సెన్స్ మర్చిపోయి హ్యూమన్ సెన్స్ మర్చిపోయి ఒక మహిళ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అయిన నా గురించి ఏం మాట్లాడుతుందో ఒకసారి చూడండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు మీ గురించి కూడా ప్రచారాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు నేను ఒకటే అభ్యర్థన చేస్తున్నారండి చంద్రబాబు నాయుడు నా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు ద్రోహం చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు నీ అంతు చూస్తా చంద్రబాబు నాయుడు లక్షల కోట్లు దోచుకున్నాడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కసారి ఈ పిచ్చి కుక్కని ఈ పిచ్చి కుక్కని ఫస్ట్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ కి తరలించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఏపీలో అటు సైడ్ ఏ మెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నా నాకు తెలియదు అక్కడ తరలించండి అండ్ సీఎం తెలంగాణ సీఎం గౌరవనీయ కేసీఆర్ గారు ఈ పిచ్చి కుక్కని అర్జెంట్ గా ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ లో తరలించాలి లేకపోతే నాలాంటి జర్నలిస్టుల గురించి వీడు పిచ్చి 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 పిచ్చిగా వాగుతున్నాడు చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నాడు ఏం వాగుతున్నావు కేపాల్ నువ్వు ఏం వాగుతున్నావు నువ్వు నువ్వు నాకు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తావా నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తావా నీకు దమ్ము ఉంటే ప్రూవ్ చేస్తావా నువ్వు నీలా నేను నూట ఇరవై ఎనిమిది దేశాలు నూట నలభై ఎనిమిది దేశాలు ఆరు దేశాల మధ్య యుద్ధాలు ఆపడాలు ఈ తొక్కులో నేనేం చేయలేదు గాని నేను లోకల్ నేను ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్న ఆడపిల్లని ఒక పౌరుషం ఉన్న ఆడపిల్లని రాయలసీమ బిడ్డని నేను నీకు దమ్ ఉంటే నాతో పెట్టుకో నీకు దమ్ ఉంటే నేను అడిగే క్వశ్చన్ కి సమాధానం చెప్పు సిగ్గులేదా నీకు ఆడపిల్ల క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తావా జగన్ పంపించాడు శ్వేతారెడ్డి వేషంలో జగన్ వచ్చాడు శ్వేతారెడ్డి వేషంలో బాలకృష్ణ వచ్చాడు శ్వేతారెడ్డి వేషంలో పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు శ్వేతారెడ్డి వేషంలో చంద్రబాబు నాయుడు వస్తాడని మాట్లాడతావా నువ్వు నీతో ఫోటో దిగాల నీ చింపాంజీ ఫేస్ చూసుకో అర్థం పెట్టుకుని నీ నీ చింపాంజీ ఫేస్ ఒకసారి అర్థం పెట్టుకుని చూసుకో నీ చింపాంజీ ఫేస్ తో సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి నాలాంటి రెస్పెక్టబుల్ జర్నలిస్ట్ వస్తుందని ఊహించద్దు నువ్వు చెప్తే నమ్మడానికి జనాలేం పిచ్చోళ్లు కాదు అని బ్రష్లు చేసుకుంటా టబ్బాతులో కూర్చొని నీ 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 బోడి శరీరం అంతా చూపించుకుంటూ అస్సయంగా అస్సయంగా ప్రవర్తిస్తుంది నువ్వు సివిక్ సెన్స్ మర్చిపోయి ప్రవర్తిస్తుంది నువ్వు నీకు టైం లేదా నీకు టైం లేక జనాలతో ఫేస్బుక్ తో ఉంటావా ఎంత టైం లేదా నీకు సిగ్గుండాలి నీకు అమీర్పేట్ లో ఫ్యామిలీని బట్టి అమెరికా నుంచి వచ్చానని బిల్డప్పిస్తావా అమీర్పేట్ నుంచి వచ్చి నువ్వు డొక్కు కారుల్లో వచ్చి నీకు పెట్రోల్ వేయించుకోవడానికి కూడా డబ్బులు లేదు నీకు కేపాల్ అమీర్పేట్ నుంచి వచ్చి నువ్వు పార్క్ హెత్ హోటల్ లో దిగాను ఆ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో దిగాను బిల్డప్ ఇస్తావా నీ మొహానికి మార్చుకోవడానికి బట్టలు లేవు బట్టలు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేవు నువ్వు నీ గ్యాంగ్ దగ్గర డబ్బులు లేక అడుక్కు తినే కార్యక్రమంలో భాగంగా కార్పొరేట్
ప్రజాశాంతి పార్టీ నా పిండా కూడు అని చెప్పేసి మీరు అడుక్కు తింటున్నారా డబ్బులు లేకపోతే రోడ్డు మీదకి రా ఒక్కొక్క పైసలు వేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ పవన్ కళ్యాణ్ అందరు వేస్తారు ఇట్లా ఒక ఆడపిల్ల క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతూ నువ్వు ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నీ పార్క్ అయితే హోటల్ నీ పార్క్ హోటల్కి వచ్చానా నువ్వు మర్చిపోయేదేమో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ జరిగినప్పుడు సిస్టర్ శ్వేతరెడ్డి గారు మై ఉజ్ బి డాటర్ ఇన్ లా జ్యోతితో కలిసి మీరు ప్లీజ్ కొంచెం పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళండి ప్లీజ్ కంప్లైంట్ చేయండి అని నువ్వు ఊపుకుంటే వెళ్ళిపోయావు కదా అప్పుడు ఎవరు పోయారు అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటలకి జయకుమార్ గారు మీ ఉడ్ బి డాటర్ ఇన్ లా జ్యోతి నాతో పాటు వచ్చిన నలుగురు జర్నలిస్టులు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బిడ్డలు మేమంతా కలిసి పోయి అక్కడ పోలీస్ కి కంప్లైంట్ చేస్తే నువ్వు హ్యాపీగా ఎక్కడ జంప్ అయ్యావు కేపాల్ నువ్వు ఎక్కడికి జంప్ అయ్యావు అంటే అర్ధరాత్రి అపరాత్రి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నీ మీద సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు సైబర్ కేసు తీసుకోండి సైబర్ కేసు ఫైల్ చేస్తామని చెప్పేసి పోలీస్ కమిషనర్ ని ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్ అయిన నన్ను పంపిస్తావు నువ్వు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు హోటల్ కి రావడానికి ప్రయత్నించాను హౌ డేర్ యూ కౌన్సల్ టు టాక్ అబౌట్ మై క్యారెక్టర్ వట్ ఈ థింకింగ్ అబౌట్ యూ నీకే వచ్చా బోర్డ్ ఇంగ్లీష్ ఐ హ్ డన్ మై బి ఫార్మసీ మై క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ బి ఫార్మసీ ఐ హ్ డన్ మై బి ఫార్మసీ ఫ్రమ్ జేఎన్టీయూ ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు కే పాల్ హోటల్ దగ్గర హోటల్ దగ్గర నేను నా ఇంటర్వ్యూ ఉందండి నేను వెళ్ళిపోతానని జయ్ కుమార్ కి చెప్తే మీ ఉడ్ బి డాటర్ ఇన్ లా జ్యోతితో ఫోన్ చేయొచ్చు అయ్యో అమ్మాయి శ్వేత నాతో మాట్లాడాలనుకుంది కదా పిలిపిస్తావా జ్యోతి అని అనలేదా ఇవన్నీ మర్చిపోయావా మర్చిపోయావా నువ్వు పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ దగ్గర అమ్మ మీరంతా ఉండాలి ప్రజాశాంతి పార్టీలు మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు నా సైనికులు నా కోసం పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు నాకు సహాయకారులు అని చెప్పేసి మీరంతా రావాలని చెప్పి జయ్ కుమార్ ద్వారా నాకు ఫోన్ చేయించలేదా అంటే పోలీస్ కమిషనర్ పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ దగ్గర గుంపులు కావాలి మీడియాలో కనిపించడానికి నీకు సైన్యం కావాలా నేనే పిచ్చి కుక్క నా వెనకల తిరగడానికి నా పనులు నా ఇంటర్వ్యూలు పక్కన పెట్టి నీ బోర్డ్ ఇంటర్వ్యూ నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ లో బెస్ట్ బెస్ట్ పాలిటీషియన్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా వాళ్ళ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూయెన్స్ లో బుల్లెట్ స్పీడ్ తో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఉన్నారు సమాజ సేవకులు ఉన్నారు సోషల్ యాక్టివిస్టులు ఉన్నారు అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు డాక్టర్స్ ఉన్నారు నువ్వేం ప్రూవ్ చేసుకున్నావు సమాజానికి ఏం చేసావు నువ్వు ఎంతసేపు కోట్లు బిలియన్లు ట్రిలియన్ అని మారుతావు నీ గురించి ఎవరు మాట్లాడాలి నీ తొక్కలో బోడి బ్యాచ్ నీ తొట్టి గ్యాంగ్ అని చుట్టూ పక్కలు వేసుకొని వాళ్ళు కూడా మతి భ్రమించిన వాళ్లే వాళ్ళు కూడా సగం సగం ఆలోచించే వాళ్లే నీ దగ్గర భజన బ్యాచ్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా తెలివైన వాళ్ళు లేరు ఆ కనీసం వాళ్ళకి బేసిక్ సెన్స్ కూడా లేదనుకుంటా నీ నువ్వు నువ్వు పిచ్చోడివి నీ చుట్టూ కూర్చోడు ఇంకొంత ఇంకా పిచ్చోళ్ళు మీ జా బుద్ధి జాతుల జ్యోతి నా క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడావంటే నేను నోరు తెరిచానంటే నువ్వు తలెక్కడ పెట్టుకుంటావు తెలియదు చెప్తున్నాను కేపాల్ నేను నోరు తెరిచానంటే నువ్వు తలెక్కడ పెట్టుకుంటావు తలెక్కడ పెట్టుకుంటావు తెలియదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మద్దల్ చెరువు సూరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని మాట్లాడుతున్నావా నీకేం ఎవిడెన్స్ ఉంది నీ దగ్గర తీసుకురా ఐఎమ్ రెడీ ఎంత దాకైనా పోతాను నేను ఐఎమ్ రెడీ నా క్యారెక్టర్ గురించి తప్పు చేయకుంటే తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరు కూడా నిన్ను క్షమించరు నేను అదే కోవకి చెందిన దాన్ని నా క్యారెక్టర్ నుంచి నువ్వు ఎందుకు అసాసినేట్ చేశావు మద్దల చెరువు సూరి కేసు క్లియర్ అయిపోయింది ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ వన్ కొక్కటి ఏ వన్ కొక్కటి శిక్ష వేశారు అది కూడా బాను కిరణ్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ని వాళ్లను కూడా నిర్దోషులుగా తేల్చింది కోర్ట్ శ్వేతారెడ్డి నిరికిస్తావా నువ్వు మర్డరరా క్రిమినలా నువ్వు ప్రజల్ని దోచుకోవడానికి వచ్చిన దొంగ మీ క్రిస్టియన్ సోదరులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను క్రిస్టియన్ సోదరులు నువ్వు హిందువులకు వేసేయారా హిందువులకు వేస్తున్నావు క్రిస్టియన్ సోదరులకు వేస్తున్నా క్రిస్టియన్ సోదరులకు వేస్తున్నావా నువ్వు పెద్ద దొంగవి అసలు నీ దగ్గర కోట్లు కోట్లు ఉన్నప్పుడు నువ్వు పది రూపాయలు ఎందుకు ఎందుకు కలెక్ట్ చేస్తున్నావు పది రూపాయలు వంద పది రూపాయలు నువ్వే మాట్లాడుతున్నా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు టీవీ నైన్ లో రజనీ గారు రజనీకాంత్ గారితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అమ్మాయి చెప్పాను నేను పదివేల మందితో సభ్యత్వం చేయించమని ఇట్లా నేను అమ్మాయితో పాటు మూడు వేల మందా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ నలభై రెండు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ నువ్వు చెప్పిన ప్రకారం నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు ప్లస్ నలభై రెండు రెండు వందల పదిహేడు ఒక్
కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఏ రెండు వందల పదిహేడు ఉంటే మూడు వేల మందికి ప్రామిస్ ఎక్కడ చేస్తావా తిక్కరా మూడు వేల మంది నువ్వు ఎట్లా ప్రామిస్ చేస్తావు సభ్యత్ నేను టికెట్లు ఇస్తానని మూడు వేల కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయా నువ్వు పిచ్చి నువ్వు చెప్పే పిచ్చి లెక్కలని నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి లెక్కలు అని చెప్పేసి జనాలకు అర్థం కావా నువ్వు పిచ్చి లెక్కలు చెప్తే జనాలు కూడా పిచ్చోళ్ళ నమ్మడానికి నా క్రిమినల్ అన్నావు నువ్వు మాట వెనక్కి తీసుకో ఏ అండ్ వాట్ బేసిస్ యు ఆర్ కాలింగ్ మీ యాజ్ ఎ క్రిమినల్ సమాజంలో రెస్పెక్టబుల్ జర్నలిస్ట్ గా నేను పదిహేను సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నా అందరికీ తెలుసు నేను ఎంత సిన్సియర్ జర్నలిస్టో నీలాగా డబ్బులు అడుకోట్లా నీలాగా కార్పొరేట్ బెగ్గింగ్ నేను చేయట్లా ప్రజాశాంతి పార్టీ డాట్ ఓఆర్జి లోకి వెబ్సైట్ లో ద్వారా మీరు డబ్బులు వేయండి నా అకౌంట్ సివి అని చెప్పేసి నీలాగా కార్పొరేట్ బెగ్గింగ్ నేను చేయట్లా మద్దల్ చెరువ సూరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని ఎందుకన్నావు నువ్వు నీ దగ్గర ఏం ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి జగన్ కోర్ట్ అని ఎట్లన్నావు జగన్ జగన్ ఏజెంట్ అని ఎట్లన్నావు ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు కేపాల్ నాకు అదంతా కాదు